சீனியர்ஸில் மூன்றாவது பரிசு ரெக்சி வாங்க ரெக்சி ஐயாயிரம் ரூபாய் ரொக்க பரிசு வழங்கப்படுது மறைந்தும் நம்முடைய வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் நம் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாமின் கனவை நனவாக்க நான் பிரதமராக இருந்தால் நான் மனித ஆற்றல் வேலையில்லா திண்டாடத்தில் திண்டாடி கொண்டிருப்பதை தடுக்க வேலை வாய்ப்புகளை பெருக்கி குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு பணி என்ற சட்டத்தை உருவாக்கி வே ஏனைய துறைகளிலும் மனித ஆற்றலை செலுத்தி இந்தியாவை முன்னேற்றுவேன் ஜாதிகள் இல்லையடி பாப்பா குல தாழ்ச்சி உயர்த்தி சொல்லல் பாவம் என்ற பாரதியின் கூற்றி கிணங்க ஜாதி சங்கம் மதச்சங்கம் போன்றவற்றை தடை செய்ய சட்டங்கள் இயற்றி நாம் அனைவரும் இந்தியரே என்று இந்தியாவின் முன்னேற்றத்திற்காக பாடுபட வலியுறுத்துவேன் காவல்துறை வருவாய்த்துறை வரித்துறை பதிவுத்துறை போக்குவரத்து துறை போன்றவற்றில் அதிக கவனம் செலுத்தி கொலை கொள்ளை ஊழல் லஞ்சம் போன்றவற்றை தடுத்து நம் நாட்டை வல்லரசு மட்டுமல்லாமல் நல்லரசாக மாற்றுவேன் கங்கை காவேரியை இணைக்க அவசர கால சட்டத்தை இயற்றி நதிகளை இணைத்து அவற்றை தேசியமயமாக்கி விடுவேன் விவசாயமே ஒரு நாட்டின் முதுகெலும்பு எனவே விவசாயத்தில் புது புது தொழில்நுட்பங்களை புகுத்தி விவசாயத்தை உயர்த்தி நம் நாட்டில் உற்பத்தியாகும் பொருட்களை மக்கள் வாங்கி அவர்களது தரத்தையும் நம் நாட்டு பொருளாதார தரத்தை உயர்த்த மக்களுக்கு வலியுறுத்துவேன் உலகிலேயே அதிகமாய் பல உற்பத்தி செய்யும் நாடு நம் இந்தியா எனினும் பல பழங்கள் வீணாக்கப்பட்டு வருகின்றன பதப்படுத்தி பயன்படுத்தலாம் என்றால் அதற்கும் இங்கு வசதிகளோ குறைவு ஆனால் அமெரிக்காவில் எழுபது சதவீதம் பதப்படுத்தப்படுகிறது மலேசியாவில் எண்பத்தி மூணு சதவீதம் பதப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது ஆனால் நம் இந்தியாவிலோ இரண்டு சதவீதம் மட்டுமே பதப்படுத்தப்படுகிறது நான் பிரதமரானால் அதை அதிகப்படுத்தி பதப்படுத்திய பொருளை அங்காடியில் விற்று வேளாண்மை துறைக்கு வளம் சேர்ப்பேன் கல்வி என்கின்ற மூன்றெழுத்து ஓவியம் உலகையும் மடக்கும் காவியம் என்பதை உணர்ந்து எல்லோரும் கல்வி கற்க வலியுறுத்துவேன் கல்லாதோர் இல்லாத நிலைநாட்டுவேன் வெற்றிடமெல்லாம் மரங்களின் பற்றிடமாக வேண்டும் என்று அப்துல் கலாமின் கனவை நனவாக்க மாணவர்களுக்கு இலவசமாக மரக்கன்றுகளை கொடுத்து பூமியின் வளத்தை காப்பேன் ஏனென்றால் நம் அனைவருக்கும் முதல் தாய் மரம்தான் மரம்தான் அதை முழுதாய் மனிதன் மரந்தான் மரந்தான் மேற்கூறிய அனைத்து திட்டங்களையும் நிறைவேற்றி இந்தியாவை முன்னேறிய நாடாக மாற்றி நம் அப்துல் கலாமின் கனவை நனவாக்குவேன் இங்க அமர்ந்திருக்கும் வருங்கால பிரதமர்களே வெல்வோம் சாதிப்போம் சோதனைகளை துடை தெரிவோம் வாய்ப்பிற்காக காத்திருக்காதீர்கள் உங்களுக்கான வாய்ப்பை நீங்களே ஏற்படுத்தி கொள்ளுங்கள் நம்முடைய பிறப்பு ஒரு சம்பவமாக இருக்கலாம் ஆனால் இறப்பு ஒரு சரித்திரமாக இருக்க வேண்டும் என்று சரித்திரத்தில் இடம் பிடித்த கலாமின் கனவை நனவாக்க இன்றே புறப்படுவோம் அப்துல் கலாம் இந்தியாவை வல்லரசாக்குவதற்கு அடித்தளமாக திகழ்ந்தார் நாம் அதில் தூண்களாவோம் கட்டடத்தை உயர்த்துவோம் கட்டடத்தின் உச்சியில் முன்னேறிய நாடுகளின் வரிசையில் நம் இந்திய கொடி வரக்கட்டும் அக்கொடியின் கீழ் நம் அனைவரின் பெயர்கள் பதிக்கப்படட்டும் இரண்டாவது பரிசு லாவண்யா ஏழாயிரம் ஐநூறு ரூபாய் ரொக்க பரிசு கலாமின் கனவுகளை காளியாய் மாறி ரவுத்திரம் பழகிய லாவண்யாவிற்கு இரண்டாவது பரிசு நான் பிரதமரானால் நான் ஆட்சிக்கு வந்தால் முதலில் அந்த பத்து அம்ச கொள்கைகளையும் நிறைவேற்றுவேன் முதலாவது சமூக பொருளாதார மேம்பாட்டை மீறி கல்வி தரத்தை உயர்த்துவேன் இரண்டாவது கிராமத்திற்கும் நகரத்திற்கும் இடையேயான பொருளாதார இடைவெளி குறைக்கப்பட்டு நகரத்தின் வசதிகள் கிராமத்திற்கும் சென்றடைய வழிவகை செய்வேன் மூன்று வறுமை முற்றிலும் ஒழிக்கப்பட்டு கல்லாமை களையப்பட்டு பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை இல்லாத ஒரு சிறந்த நாடாக இந்தியாவை உயர்த்துவேன் நான்கு தண்ணீர் மற்றும் எரிசக்தி அனைவருக்கும் சமமான தேவையான அளவு கிடைத்திட வழிவகை செய்வேன் ஐந்து நதிகளை இணைத்து விவசாயம் தொழில் சேவை துறைகளை ஒருங்கிணைத்து நாட்டு மக்களை வளர்ச்சி பாதையில் செல்ல விடுவேன் ஆறு விஞ்ஞானிகளுக்கும் அறிவார்ந்த வல்லுநர்களுக்கும் தொழில் முதலீட்டாளர்களுக்கும் ஒரு ஏற்ற உகந்த நாடாக நம் நாட்டை உயர்த்துவேன் ஆறு மருத்துவ வசதி தரமான மருத்துவ வசதி வேறுபாடுகள் இன்றி அனைவருக்கும் கிடைக்க வழிவகை செய்வேன் ஏழு எட்டு பொறுப்பான வெளிப்படையான ஒரு ஊழலற்ற ஆட்சி முறையை இந்தியாவில் அமல்படுத்துவேன் ஒன்பது பாதுகாப்பான இனிமையான ஒரு சுகாதாரமான வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி நாட்டு மக்களை அழைத்து செல்வேன் ஊருணிக்கு உயிர் கொடுப்பேன் 
பத்து பாரத தேசத்தின் மக்கள் தொகை நூத்தி இருபத்தி ஐந்து கோடி ஆனால் நாடு ஒரு சிலரது வரைபடத்தில் மட்டுமே இயங்கி கொண்டிருக்கிறது கருப்பு பணத்தை மீட்டு வருங்கால இந்தியாவை வழிநடத்தக்கூடிய சிறந்த தலைவர்களை உருவாக்குவேன் இந்த பத்து அம்சங்களும் நிறைவேறினால் கிடைக்கும் பயன் என்ன தெரியுமா பொருளாதார சமநிலையும் சமத்துவ சமுதாயமும் அமையும் முதியவர் அல்ல முதியவர் அல்ல முப்பது வயதுடைய இளைஞன் அரசியலில் மாற்றம் கொண்டு வருவான் நாட்டு மக்களின் வளர்ச்சிக்காக பாராளுமன்றத்தை முடக்காமல் நடத்துவேன் உங்கள் நாட்டு பிரதமர் நான் சொல்கிறேன் அறிவுரை கேளுங்கள் கிளப்பிலும் பப்பிலும் புதைந்து விடாமல் சிலுக்கு மர பாடல்களில் வழுக்கி விழுந்து விடாமல் போதை பழக்கங்களில் வெற்றி பாதையை பறிகொடுத்து விடாமல் வல்லரசம் பாரதத்தை வார்த்தெடுக்க எழுதோளா கல்வியில் சிறந்து தடைகளை தகர்த்து உப்பிட்ட தமிழ் மண்ணை நான் மறக்க மாட்டேன் என்ற பாடவல் என்ற பாடல் வரிகளுக்கு இணங்க நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு மட்டுமே நாம் உழைக்க வேண்டும் காலம் கருதினும் கைகூடும் காலம் கருதினும் கைகூடும் அதில் நீயும் நானும் ஒரு கட்சி அந்த காலம் ஒருமுறை சொல்லட்டும் நாம் கடலையை எரித்த தீக்குச்சி சீனியர்ஸ் பிரிவில் முதல் பரிசு யுவராணிக்கு வாருங்கள் யுவராணி பத்தாயிரம் ரூபாய் ரொக்க பரிசு முதல் பரிசினை தட்டிச் செல்கிறார் கலாமின் தலையாய கனவு என்பது இந்தியாவின் வல்லரசு எனவே இன்றைய பிரதமராகிய நான் முதலில் என் இந்தியாவினை வல்லரசாக்கி பின்பு அதனை நல்லரசாக்க பாடுபடுவேன் என்று எனது உளமார உறுதியளிக்கிறேன் இன்றைய பிரதமராகிய நான் முதலில் வறுமையை ஒழிப்பேன் என்றும் உறுதிமொழி ஏற்கிறேன் முற்காலத்திலே நம் நாட்டின் வரங்கள் என்பது மரங்கள் ஆனால் தற்போதைய நிலையிலோ நம் நாட்டில் உள்ள மரங்களின் சதவீதம் வெறும் இருபத்தி நான்கு அதிலும் பதினாறு சதவீதம் சீமை கருவேலன் செடிகளின் ஆக்கிரமிப்பு ஆம் இந்த சீமை கருவேலன் செடிகள் என்பது நிலத்தடி நீரை வற்றச் செய்கின்றன ஆகவே அன்று அந்நியன் வந்து நம் நாட்டு மக்களை அடிமைப்படுத்தினான் ஆனால் இன்று அவன் விதைத்த விதை நம் நாட்டின் பாரம்பரியமான இயற்கை வளங்களுக்கு மிக பெரும் தடையாக உள்ளது எனவே சீமை கருவேல மரங்களை அகற்றுவேன் என்று உளமார உறுதியளிக்கிறேன் கலாம் அவர்களின் கனவான தொலைநோக்கு பார்வையுடைய அரசாங்கம் நம் நாட்டிற்கு அமைய வேண்டும் என்பதுதான் எனவே காரிய தொலைநோக்கையும் கூறிய நடத்தையையும் நேரிய சிந்தனையையும் படைத்த அரசாங்க அதிகாரிகள் நம் நாட்டிற்கு வரவழைப்பே இன்றைய பிரதமராகிய நான் கலாம் அவர்கள் கிராமங்களின் வளர்ச்சிக்காக போராடினார் எனவே இன்றைய பிரதமராகிய நான் துண்டு துண்டாக கிடக்கும் கிராம சாலைகளை நகர சாலைகளோடு ஒருங்கிணைப்பேன் இவ்வாறு வசீகர வடிவமெடுக்கும் கிராமங்கள் நம் நாட்டின் பொருளாதார முன்னே முன்னேற்றம் அடையும் பின்பு நான் கூறவிருப்பது மருத்துவம் ஐயா கலாம் அவர்கள் மருத்துவ வசதி அனைவருக்கும் கிட்ட வேண்டும் என எண்ணினார் எனவே இன்றைய மருத்துவமனைகளோ நோயுள்ள வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் என்கின்றன இதை தகர்த்தெறிந்து இன்றைய பிரதமராகிய நான் மருத்துவ வசதிகள் அனைத்து சாமானியனுக்கும் கிடைக்கும்படி செய்வேன் வீர தாய்மார்கள் பிறந்த இம்மண்ணிலே தற்போதைய தாய்மார்கள் தங்களது பெண் பிள்ளைகளை ஆறு மணிக்கு மேல் வெளியே அனுப்ப பயப்படுகின்றனர் இந்த நிலையை மாற்றியமைத்து இன்றைய பிரதமராகிய நான் கலாமின் கனவான பெண்கள் என்பவர் நம் நாட்டின் கண்கள் என்பதை கூறி உறுதியேற்பேன் ஒரு சீன பழமொழி ஒரு ஆண்டுக்கு திட்டமிட வேண்டுமா பயிர் செய் பத்தாண்டுகளுக்கு திட்டமிட வேண்டுமா மரங்களை வளர் நூறாண்டுகளுக்கு திட்டமிட வேண்டுமா மனிதர்களை உருவாக்கு ஆம் இன்றைய பிரதமராகிய நான் வல்லரசிற்கான நல்ல மனிதர்களை உருவாக்குவேன் என்று உளமார உறுதியளிக்கிறேன் கூவத்தில் மலர்ந்த குங்கும தாமரையின் கனவுகளை இன்றைய பிரதமராகிய நான் நிறைவேற்றுவேன் நெருப்பின் தீவிரம் நெஞ்சில் இருந்தால் நினைப்பதையெல்லாம் நிகழ்த்தி காட்டலாம் என்று கூறி நமது நாட்டின் முன்னேற்றத்தை வளர்ச்சியை வல்லரசை பிரதமராகிய நான் முழுமையாக செயல்படுத்துவேன் என்று உளமார உறுதியளிக்கிறேன்